前，翻越千万座山，能否找到答案？悠悠灵光长夜，剪纸苍空残月深，雪染成沙万里，天地灯火笑看。愁策马如飞，生死相随，输赢又何为？身如潮，人如水，不谈江湖几人回。白秋飞全斩了，你看。吴邪。公子，酿的酒。金风旭楼屡遭打压，大哥又重病不起，这种情况下，你还能派出楼里精锐，想要把我从大牢里救出来？这份情谊，令人敬佩。在哪儿？龙孝兴和莫北辰已经死了。我杀的。不过朱小瑶还活着，但她现在应该不想见你。你变了，我知道你会变。刑部大牢的酷刑，小石头的死讯，我想过各种可能。再见你时，你已经是一具尸体。但我告诉我自己，不论用什么方法，都要把你带回我身边。可我没想到，你居然会对出生入死的兄弟下毒手。有的坎儿迈过去，就是一瞬间的事儿。你替我和老三顶了罪，替西雨楼顶过这一劫，楼主的位子你扛够了。你总是这样高高在上，我想要什么都得你给我，你不给我我就得不到
，但是今时不同往日了。如今你想给，我还未必想要。我还记得我第一次来这个酒馆，是雷妹带我来的。她说这是京城最贵的酒馆，你呀、啊，雷损呢、啊，都在这儿喝酒。这里就是江湖之巅。那时候他还说，我没资格坐在这儿，甚至没资格留在京城。但我现在加入了友桥集团，我就有资格坐在这儿。这顿酒。我做东，但江湖之巅的位置，只能一个人坐。那个人就是我。你知道蔡翔在做什么？你明白他是个什么样的人，却还替他做事。这条路能帮我得到我想要的一切，我为什么不走？苏木真，其实你我早已心知肚明，你跟我根本就不是一路人。要是没有小石头，你跟我也做不了兄弟。现在他死了，我也没什么可顾忌的了。今天这杯断义酒喝了之后，从此你我恩断义绝。他日刀剑相向，不必留守。苏公子。啊说是喝一场断义酒，不还是让我告诉他朱小妖的下落吗？这个朱小妖，在你的心中分量可不低呀、啊。你错了，是在苏梦枕心里头分量不低。我就是要让苏梦枕亲眼看到朱小妖现在有多惨，这叫攻心。他现在重病缠身，说不定他再吐一口血就死了。我说过喝断一酒，就是恩断义绝，绝不会再留半点情谊。现在。轮到你了。我说过你有选择的自由，但你看清现在的我，你还会选我吗
我早就做了选择，而且不会再变白抽飞这个人呢，可比咱俩狠多了。你说杀个人，白刀子进红刀子出，能有多难呀？他想要的是，以前那个女人有多高贵，现在就让她变得多卑贱，狼子野心呐、啊。咱俩以前得罪他那么多次，以后跟着他了，都小心点吧。该跪就跪，否则连小命都不保了。郑莲，怎么这个样子啊？哎，白给的，挑什么呀？搬走，搬走。哎。相爷说了，您刚出大狱，先在这别院暂住几日，之后想去哪儿，可再做打算。相爷还吩咐了，如今白父，白公子是有身份的人，从今以后，便由我二人跟在白公子身边，闲杂细碎之事，便由我二人去做。对对对，你二人身份尊贵，跟在我身边，不觉得委屈吗？嗯，哪有的话。如今白公子身份尊贵，能替白公子鞍前马后，也是我们的福分。白公子，之前呢是各位其主，我们兄弟二人有什么得罪您的地方，您大人不计小人过，以后都是为相爷效命。我们还得请您多多照拂，要多加照拂。二位之前对我的牵绊好，我都记得。日后我会好好照顾二位。龙孝兴还有莫北辰之前是我楼里兄弟。这刀沾过他们的血，用着不吉利。去帮我打把新的过来。不知白公子对样式有何要求？跟这把一模一样的，杀人之气不必那么显眼
我从未向上天许过什么愿望。如果真的有神明存在，我希望你能够保佑温柔平安。如果他能够活下来，我愿意用我的手、脚、心、肺，甚至整个生命，来做交换。猴子，你别忙了，这么多菜呢，坐下来一块吃。哎呀，温柔姑娘大病初愈，得多吃点有营养的。我还多了羊汤，马上就好。谢谢你啊，大胡子。客气了。这儿的人真好，又善良又热情。我醒了之后啊，就一直给我做好吃的，我都快吃成个灯笼了。你要真胖成个灯笼，我也要。小石头，你说什么呢？师傅还在这儿呢。哎呀，我这个傻徒弟啊，还真是傻人有傻福。下山转了一圈，竟然碰上温柔这么好的姑娘。你知道吗？原来在白雪啊，也有很多姑娘喜欢他。师傅，他愣是一个个都给气走了。我还以为他不开窍呢，担心他以后会一个人过一辈子。现在看来啊，他不是不开窍。
是没遇上对的人。嗯，这孩子，啊，嗯，性格比较木，跟人交往的时候，有时候反应也慢，他没少惹你生气吧？没有，师傅。小石头虽然不擅长琢磨别人心思，但是他对每个人都很真诚，这一点很可贵。我刚认识他的时候，他说他下山，要自由闯荡，出强扶弱。我见过很多这样的人，可到最后都变了一副模样。只有小石头，他从来没有变过。虽然他有很多缺点，但是这就是最好的他。好，好，这世上最难得的是一心一意的人。快吃。嗯。呃，在我拿着证据进京给蔡相定罪之前，你们呢？还得在外边漂泊一阵，不过等到了关外可能会好一些。嗯，可是关外天寒地冻，温柔姑娘要吃不少苦。你小子啊，一定要照顾好她，不能让她再受伤。师傅，你放心吧，等事情告一段落，我就带着温柔和白旭远陪陪你。好，好，<笑>来，姚二汤来了啊！哎，来来来来，我跟你们说啊。这汤可有营养了，来，坐下来一块吃吧，喝点喝点。来来来大白，你回来了！我买了你最爱喝的酒，你快喝点儿。知道你死了，我在牢里，没机会为你垫最后一杯酒。今天，咱们喝个够。在牢里，我杀了金风虚楼的人，我也答应彩香。替有效集团卖命，是我对不起金风细雨楼，我自罚一杯。当时我们结义。一起发过誓。
印象血，腿相守，性命互托，生死不负。你死了，我和苏梦辰也已经断义，现在我们是敌人。以后可能不是他死，就是我吧。是我对不起兄弟蒙毅，我自罚一杯遇见我是不是你这辈子做的最错的一件事啊？遇见你，遇见温柔，我的心里就像点起了一盏灯。我以为只要有灯在，我就不会迷路，我就可以做个好人。可是现在你死了，这灯就灭了。过去的自己告别，我不恨我自己，我也不后悔。从今天开始，我要做回真正的白昼飞。师傅，你刚才练的这套剑法，我可没教过你。这说起来也算是一段奇遇。在来白毛铺之前，我曾经掉进了天坑里面，在里面遇到了一具骸骨，还做了个梦。这个梦倒是挺奇怪的。那里我还是个小孩，就看见有一个人。一直在耍这套刀剑，像是要教给我似的。师傅，怎么了？你还记不记得，你下山之前，我曾经问过你，想不想知道你亲生父母的事情？记得。但师傅，当时我是骗了你的，我亲生父亲的事情。我不太记得了，但我亲生母亲怎么死的，那个画面我永远都忘不了。我也知道，杀我亲生母亲的人，就是师叔元十三县。二十年前，元十三县参与了刺杀你父亲的事，不光是你师叔，有桥集团为了杀你父亲，动用了所有为他们卖命的势力。你母亲带着你，一路突围。但最后，还是惨遭毒手，而你父亲，从此以后便生死不明。这么多年了，很多人都想知道你父亲的下落，但是没人能找到他。我真没想到，最后是你遇见了他。孩子，你的父亲就是一代大侠方格音。你刚才练的这套剑法，功势凌厉，这就是你父亲创的
血河神剑。没什么，我在这儿是祭拜我一个亲人。你脸生看着也不像我们本地人呐。我确实不是本地人，我从很远的地方来。既然不是本地人，你来我们这儿祭拜谁啊？我是来祭奠我父亲的。你呢？我也是来祭奠我阿爹的。这么巧啊？那你一定想你阿爹了吧？想，每天都想。我还记得以前冬天的时候，他抱着我，他的肩膀很宽，手很暖。他已经去世很久了，但这些我一直都记得。那我可真羡慕你啊！我都不记得我父亲长什么样子了，也不记得他肩膀宽不宽，手暖不暖的。你阿、啊、爹去世很久了吗？嗯，二十年了吧。我也是最近才知道，他是我父亲。那还不如不知道呢。如果不知道，就不会那么难过了。倒也不是。总有人说，父母是孩子的灯，他们走在前面，指引着孩子未来的路。我一个人没有灯走了二十多年了，也不知道自己的路有没有走错。但当我知道自己的父亲是什么样的人之后，我就觉得自己没有走错路。如果还有机会再见到他，我一定会告诉他，我是他的好儿子。看你也挺可怜的，给你个饼吃吧。那谢谢你啊。不用谢。嗯，去吧。温柔，我都知道了。本来还想出来安慰你来着，谁知道被一个小孩捷足先登了。看那个小孩的神奇样，应该和你小时候很像吧？温柔，师傅在这里等刘安氏大人。刘大人手上有份证据，跟当年有桥集团杀害我父亲的事情有关。若拿到证据的话，也许就有机会扳倒蔡相。我知道。所以我想，你不用说了。你想说的我都知道，啊！你身为人子，又立志和有桥集团做对抗，这该办的事都得办，我陪着你就是了。我原本以为，你原本以为到了北方，过了边境，找一个没有人认识我们的地方，就可以过神仙眷侣的日子，是吧？你真的什么都知道？我当然知道啊！你现在有责任在身，师傅也需要你帮忙。所以，我们就在这里多待一段时间吧。谢谢你温柔。这有什么好谢的呀？只要和你在一起，神仙眷侣的日子可以过，刀光剑影的日子也可以过。你在哪儿，我就在哪儿。这里风大，我们快回去吧。嗯，穿这么少，冷不冷啊？没事。
当初，是我想招揽你跟王小石进六分半塔，可如今，我真不想你踏入这里半步。我现在进来了，你能拦得住我吗好久不见，义父和我说，你从大牢里出来那一刻起，就是有桥集团的人。这杯酒是我给你道贺的。从前苏。梦枕是一代天骄，你们雷家也有六分江山，我总觉得跟你们做朋友我不配。但现在有了这杯酒，我终于配跟你们做朋友了。谢谢你的清河酒。能走到今天，的确不容易。接下来，你想做什么？接下来我做什么都可以啊。以前我每天拼命努力，就是想成为你们这样的人。因为像你们这样的人，有了权利，你的每一个想法都有人替你去实现，你就不会浪费自己的时间了。我现在可以做很多事儿，当然我做什么都可以。但你应该知道，只要你开口，无论什么事儿，我都会帮你。若你我联手，我们可以把六分半糖变成江湖中最大的帮派，从今往后，一家独大。好啊。那我就帮你，把六分半糖变成天下第一的大帮派，一家独大。我不管你的野心有多大，但你要记住，六分半糖永远都是我雷家的。
错谁红尘醉歌酩酊，却君被莫听。莫道不可追，天地间爱恨匆匆；不可追，今山外生死不由一梦。前路行云君同，负三目爱重重。壮阔迷雾层层，不枉此生。一刀一剑，一生苦苦追问；一枪一剑，一世穷穷叹恨。割白袍，断剑尘，小情难何处生根？不妨婉曲弹尘，从来醉。三目爱重重，再携手破浪乘风。如果有可追，前世中岁月空踪；有可追，今生年少不要一梦。三寻星海无穷，壮破迷雾。